എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാമിന റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി കേക്ക് റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് കേക്ക് അഥവാ ട്രെസ്ലീഷ്യസ് കേക്ക് എന്നതിന് പറയും നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുമ്പത്തെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ദെൻ ആ ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിൽക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിയ ബൗളിലാണ് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ബൗളിൽ ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് അല്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ വാനില ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിത് ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോംസ് പോലെ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എഗ് വൈറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ട് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാല് കോഴിമുട്ടയുടെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വിസ്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ദെൻ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഗ്ഗിൻ ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മളത് നല്ലോം അരു അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അരിപ്പേൽ കൂടെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ദെൻ അത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ വിസ്കറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കമ്പൈൻ ആവുന്നത് വരെ മാത്രം ഒന്ന് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ എപ്പോഴും ദെൻ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കർ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കുറേ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അധികം വിസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിൻ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് കൊട്ടുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നമ്മളുടെ ബാറ്റ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മളിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതേപോലെ സ്റ്റൗവിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിന്റെ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില എസെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എസെൻസോ ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് എസെൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാഫ് ലെമൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൗള് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നൊരു തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി കാട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ആ പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് മാറിയിട്ട് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് മാറും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്രീം കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിന് മുകളിൽ വെതറി കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പിസ്താഷ്യം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബദാമോ പിസ്താഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ പൊടിച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിൽക്ക് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാരം അതുപോലെ തന്നെ പാലും തമ്മിൽ നല്ല തണുത്ത പാലും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്കിനെ ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമിട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പാൽ തുളുമ്പി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും തോറും ആ കേക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രീം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ ബബിൾസ് പോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കേട്ടോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രീമ് ക്രീം കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്താഷ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് പെറ്റൽസോ അതുപോലെ ആൽമൻസ് പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെതറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിസ്താഷ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ യെല്ലോ കളർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മിൽക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ദെൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ദെൻ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്